Aujourd'hui, on vous emmène visiter Villa Vita Park. C'est la grande dame du Portugal. C'est sans doute le plus bel hôtel de l'Algarve au Portugal. C'est un hôtel que j'ai appris à découvrir, que je trouve assez incroyable parce que chaque jour, il se révèle un peu plus. Le personnel y est merveilleux. C'est à une quarantaine de minutes de, de l'aéroport de Faro. On est à 2h30 de Lisbonne. On n'est pas très loin de la côte euh, espagnole euh, non plus. En fait, c'est extrêmement bien localisé. On voudrait vous faire découvrir aujourd'hui avec nous ce lieu magique. Villa Vita Park, c'est à peu près 200 chambres, donc c'est un petit hôtel organisé notamment autour de ce jardin qui est le joyau central de l'hôtel. C'est un endroit vraiment exceptionnel. Vous avez 7 restaurants, 4 restaurants à l'extérieur de l'hôtel où vous pouvez aller aussi pour changer un petit peu d'atmosphère, notamment au Beach Club. Et c'est un hôtel qui garde cette culture familiale où on se sent bien. Ici, vous avez le jardin central avec autour une première partie de chambres ici qui sont les chambres oasis plutôt familiales, le restaurant portugais. Derrière, avant d'arriver à la plage, la zone centrale de restauration de l'hôtel avec un certain nombre de restaurants, la piscine principale de l'hôtel. À droite, une autre partie chambre qui est la résidence, qui est la partie pour les adultes et où vous retrouvez le fameux restaurant 2 étoiles, Océan. Et puis ici, nous sommes dans le bâtiment principal. Donc c'est un endroit assez magique, avec beaucoup d'atmosphères, et c'est ça qui va faire la différence de Villa Vita, c'est l'ensemble de ces petites atmosphères qui ont été créées dans ce jardin paradisiaque. Et puis on est ici pour un événement très particulier, ce sont les 30 ans de l'hôtel. Et pour cette occasion, l'hôtel va faire venir toute une série d'événements et notamment les plus grands chefs du Portugal, tous étoilés Michelin, vont venir faire un dîner à sept mains. Donc un grand moment à suivre évidemment à la fin de ce documentaire. <rire> non mais attends Ce que je trouve super sympa ici, c'est vraiment qu'on est aux portes de l'hôtel et j'adore moi ces reliefs assez escarpés. Donc en fait on, on prend quelques petites marches comme, comme ce qu'on a pu faire tout à l'heure et on se retrouve, premier choix, descendre les marches avec la petite plage privée de l'hôtel juste en bas. Et puis sinon on peut prendre tout le chemin douanier qui va jusqu'à la ville de ce côté-là. Et donc en fait on peut profiter de son petit bout de plage juste pour soi, ce qui est quand même assez, assez exceptionnel avec un relief incroyable et la mer à perdre de vue devant nous. Quoi. Alors là ici, c'est le, le beach club de l'hôtel, donc tu as vu on a mis à peu près une dizaine de minutes pour venir. Donc là tu peux déjeuner, c'est hyper sympa, il y a la terrasse, tu peux te poser pour prendre un verre le soir, il y a le DJ. Et, euh, et derrière devant, tu as tous les transats, donc cette partie elle est privative, c'est juste pour l'hôtel. Et c'est assez sympa parce que juste à côté, tu as un espèce de glacier où tu peux prendre des, des jus de fruits le matin et un restaurant de poissons un petit peu plus loin. Donc toute cette partie-là est vraiment un petit peu comme si elle était privatisée pour, euh, pour l'hôtel. Donc et puis l'ambiance c'est assez sympa, que ce soit à l'heure du déjeuner ou le, ou le soir en fait. So we are in a very special place here. It's a beautiful cellar. How many bottles of wine do you have here and what is it used for exactly here? Well, we currently have uh, about uh, 13,000 bottles. We're talking about uh, roughly 1,500 different wines. And uh, well, we've been using the wine cellar to run tastings, dinners, uh, but essentially for the wine lovers that are visiting us and some of them only to come. This part, the most iconic wine you have here, We have here 
one of the most refined wines uh, in Portugal, which is Quinta do Crasto, the single vineyard um, called Maria Teresa. One of the greatest wines from the Douro that really uh, stands above others as well. It is from the same producer we have too, but definitely the uh, Fojo from 2013. So Ricardo, I heard a lot about this. Can you explain me what it is? Well, this is an old, uh, old school way to, to open uh, port bottles. So what we usually do, we warm up uh, the tongues and then we just crack it just where you have the cork. You wait a few a thinner, yeah. Yeah, seconds until the glass can warm up as well. We turn a little bit and then we wash it and we remove with the uh, with a little bit of cork, so okay. you don't have any glass on your wine. Yeah. But it was something invented for port in, in Portugal. Portugal. In ah, yeah? Portugal, yes. Okay, very good. So I get you a little bit to taste as well the um, the port wine. Thank you very much, Ricardo. Thank, Thank, Thank you. you. N'hésitez pas, donc ici vous êtes dans un lieu féerique, cette cave elle est, elle est parfaite pour ces petits dîners, pour ces dégustations, c'est vraiment un lieu à découvrir auquel on ne pense pas forcément parce que c'est un lieu un peu caché de l'hôtel, mais c'est une expérience qui mérite vraiment d'être vécue. Si vous aimez le vin, si vous aimez le vin portugais, vous avez envie de découvrir ce vin portugais, c'est Porto d'exception, c'est le lieu, n'hésitez pas. So Katia, where are we? We're in Villa Zurin, which is the private villa of the owners of Villa Vita Park. It was originally built by the founders of Villa Vita Park as their private uh, stay when they were staying here at Villa Vita. And then uh, last uh, four years we renovated it entirely. So it's a completely different villa and a totally new property at the moment. Entirely renovated by a famous uh, Portuguese architect, Miguel Saraiva. Well, that's really stunning. And I think it's very complementary to what you have offered with the hotel. As a client, can you book this villa? As of now, yes, we can. Until recently, it was uh, just uh, the use of our private owners. But now we can rent it as of 1st of September. And uh, what's great about this villa, it has in six bedrooms and bathrooms. It has an outdoor pool, an indoor 12 meter swimming pool with a spa, mm -hmm. and a fantastic wine cellar with almost 380,000 worth, euros worth of wines. Everything you see has been custom designed and to the liking of our owners. And of course, uh, it comes with a private chef, a housekeeper, uh, a team of maintenance mm. uh, to take care of this wonderful property we have. So up here we have four bedrooms and the living room at the first floor with the library. Let me show you something also very special up here. We have a beautiful Louis Vuitton hammock. Wow, so that's special, huh? This fantastic view <laughs> of the ocean. So here we have the master bedroom. This is the biggest room in the house, with of course the best view. Yeah, the view is stunning. Eh? Look at this. We call it the horizon room because really that's what you can see all the time. And the bed faces the, the front of the view, so it's absolutely amazing. Hello, chef. Hello, how are you? So, very well. So you are one of the two executive chefs of the hotel. Uh, how many restaurants and bars do you have in this hotel? Yeah, we actually have um, 11 restaurants yeah. and uh, seven bars where we're all serving food. And in this building, you have many restaurants. Aladdin, it's just oh, the neighbor here. here. Okay. Yeah, the Mitsu restaurant. And downstairs, we have the Whale restaurant. Okay, so yeah. four restaurants. In just four restaurants just in the clubhouse here. So now we are going to see uh, the two other restaurants on this floor. So the Japanese restaurant on the left yes. and the Aladdin on Let's the go. right. Let's go.
Here, the concept is coast to coast. So you can find uh, dishes from Middle East, from uh, Italian, but also from Hawaii, a nice tuna poke, or from uh, Mexico, Central America. So we do quite um, dishes from all over the world, so everybody finds his favorites. So chef, where are you from originally? Uh, originally I'm from uh, Austria, Tyrol, from the mountains. So what happened? Oh, how did you arrive here? Uh, <laughs> and that when? was a coincidence. I arrived here 15 years ago. So we had a plan to change a lot of things, make a nice kitchen and then create something unique. And I think uh, it worked out pretty well. How would you describe your cuisine now in this restaurant? At the moment I would describe it as uh, we are yeah, they're discovering Portuguese roots from their, from their travels they did the last 500 years. Mm, nice. So, what's happening this evening? Tonight, we're gonna have actually, a, uh, like, how do you say that? It's a reunion after we haven't seen us over Corona. You know, everything was closed, we didn't make much events. So, it's a reunion of all my friends. And actually, it's all two star Portuguese chefs cook tonight together. I want that smile, lads. Five, okay. And then we're going to make a beautiful dessert. We are, we are the, the sweet part today. Ah, nice, nice, nice. So nobody wanted to do it. So it's always the one from the <laughs> house who makes it, you know what I mean? <laughs> so, but actually everybody does his favorite dish, so it's very cool. And we as the hosts, we do then what's needed too. Yeah, cool, cool. Cette année, l'hôtel Villa Vita Park célèbre ses 30 ans. Et pour l'occasion, l'hôtel a organisé un certain nombre d'événements et ce soir se tient un événement tout à fait exceptionnel. Sept chefs, deux étoiles sont réunis dans la cuisine qui est juste derrière nous et ce restaurant, cette terrasse, va être rempli de 70 invités ce soir pour un menu tout à fait singulier. Nous allons aller voir immédiatement ce qui se passe en cuisine. Very, very hard. 